بسم الله الرحمن الرحیم نسبت به بحث رحیمی و اسم جلال که دسته از اسماء جمال و جلال رو داشتیم به موارد اون در قرآن اشاره شد بحث رو که ببندیم اینطور میشه که اولا یک بحث ثبوت داریم یک بحث اثبات بحث ثبوت این است که منش و مرام دیانت اسلام دین قرآن و خداوند یا مؤمن چیست بحث اثبات اینه که ما از این منش و دیانت چه مقدار سهم بردیم و چه مقدار بهرمند شدیم اون چه که نسبت به مقام ثبوت این است که جمعیت کمان مقام انسانی است و موقعیت پروردگار منش جمعی است و دین و ایمان حکایت از یک جامعیت و تمامیت میکنه یعنی آنچه افراد یا تفرید در زمینه های مختلف و متفاوت باشه اینها مربوط به مقام ثبوت نیست در دین یا قرآن یا منش الهی افراد و تفرید وجود نداره و یک بعدی هم نیست بلکه جمعی است یعنی نسبت به صفات جمال و صفات جلال همه رو داراست اگرچه سبقت رحمته قذبه این یک اصله منطقه این اصل این لازمه رو پیدا کرد که مفصل دنبال کردیم خشونت در اسلام دین قرآن و در میان انبیاء الهی یا مقام ختمی و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نیست و نبوده نه در عمل کرد آنها و نه در گفتار و پندار آنها چیزی به نام خشونت نداشتیم و این خشونتی که در ظرف اثبات حتی در میان مسلمین وجود داره و در خیلی از مقاطع و زمینه ها در حد بسیار افراتیش هم وجود داره اینها هیچ ارتباطی به دین اسلام یا قرآن یا منش الهی و انبیا نیست بلکه اینها زمینه های استکباره که از سلاطین و شیاطین به جان مسلمان ها ریخته شده همونطور که به جان دیگر مردم هم ریخته شده اگرچه در بعضی از مقاطع و مواقع و در حدود زمینه هایی در مسلمین فراوان خشونت یافت شده که حتی حب پروردگار علاقه به دین تبدیل به ضد حب پروردگار و ضد دین شده یه سفرا اومده سکنجمین سفرا آورده حالا حب به دین باعث خشونت شده علاقه به دین باعث شیطنت وحشی بودن شده اینا دیگه در مقاطعی هم وجود داشته و داره اما اینا ربطی به دیانت و دین نداره اون چه که نسبت 
به مقام جمعی و تمامیت در دین وجود داشت این بود که در دیانت خشونت نیست اگرچه مقاومت هست یک وقت میگیم خشونت نداریم یک وقت میگیم مقاومت داریم مقاومت اینه که حالا یک کسی به شما حمله کرده از دیوار منزل شما پایین آمده و قصد مخاطره داره اینجا باید مقاومت کنیم حتی قتل هم در بعضی از مواقع تجویز میشه که اگر شما اون فرد را که تجاوز کرده بکشی هیچ دینی بر شما نمیاد چرا؟ برای اینکه معنای مقاومت استادگی است در مقابل تجاوز خب این خشونت نیست همین شریعت که مقاومت رو بیان میکنه میگه اگر میتونی کنترلش کنی اگر میتونی او رو محدود کنی اگر میتونی حبسش کنی به بندیش حق نداری بکشی <تصفيق> اما اگر نه مقاومت جز با قتل ممکن نیست قتلش میشه چی جایز خونش میشه مباه این میشه مقاومت پس خشونت یک ماهیت مقاومت یک ماهیت اون یه خوبیت انحرافی انحطاطی داره و مقاومت یک زمینه کوا... کمالی و قوامی داره